ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെട്ടത് ടേബിൾ ടാഗ് ടി ആർ ടാഗ് ടി ഡി ടാഗ് ടി എച്ച് ടാഗ് എന്നിവയാണ് അതായത് വെബ് പേജസിനകത്ത് ടേബിൾസ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ടാഗുകളാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞവ ഇനിയും ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗിനൊപ്പം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നത് പോലെ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗിന്റെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ബോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ടേബിൾ ടി ആർ ടി ഡി എന്നീ ടാഗുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ടേബിൾ ഡ്രോ ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഔട്ട്ലൈൻ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു വരികയില്ല അതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ പരിചയപ്പെടുകയുണ്ടായി അതായത് ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടേബിളിന്റെ ഔട്ട്ലൈൻസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടേബിൾ എന്നുള്ള ടാഗിനൊപ്പം ബോർഡർ എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് വായിക്കാൻ സാധിക്കും ദിസ് ആട്രിബ്യൂട്ട് സ്പെസിഫൈസ് ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ ബോർഡർ ലൈൻ അറൌണ്ട് ദ ടേബിൾ ടേബിളിന് ചുറ്റുമുള്ള ടേബിളിന് ചുറ്റുമുള്ള ബോർഡർ ലൈൻ അതിന്റെ തിക്നെസ് എത്ര ആയിരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ബോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദിസ് ആട്രിബ്യൂട്ട് സ്പെസിഫൈസ് ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ ബോർഡർ ലൈൻ അറൌണ്ട് ദ ടേബിൾ ടേബിളിന് ചുറ്റുമുള്ള ബോർഡറിന്റെ തിക്നെസ് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ടു ഡ്രോ ദ ബോർഡർ ഓഫ് ദ ടേബിൾ വി ഹാവ് ടു സ്പെസിഫൈ എ നോൺ സീറോ വാല്യൂ ടു ബോർഡർ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻ പിക്സൽസ് ബോർഡർ വരയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോർഡർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബോർഡർ എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടിന് സീറോയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ കൊടുക്കണം ടു ഡ്രോ ബോർഡർ ഓഫ് ദ ടേബിൾ വി ഹാവ് ടു സ്പെസിഫൈ എ നോൺ സീറോ വാല്യൂ ടു ബോർഡർ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻ പിക്സൽസ് നമുക്ക് ബോർഡറിന്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് ബോർഡർ ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് ഒരു ഇൻഡിജർ വാല്യൂ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ബോർഡർ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും എ ബോർഡർ വാല്യൂ ഓഫ് സീറോ പ്രൊഡ്യൂസസ് എ ടേബിൾ വിത്തൌട്ട് ബോർഡർ ഒരു ബോർഡർ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂ സീറോ എന്ന് കൊടുത്താൽ ടേബിളിന്റെ ബോർഡർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരികയില്ല അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ ടേബിൾ എന്നുള്ള ടാഗ് മാത്രം എഴുതി ടി ആർ ടി ഡി എന്ന ടാഗ് എഴുതി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും ബോർഡർ എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടിന് സീറോ എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്താൽ എ ബോർഡർ വാല്യൂ ഓഫ് സീറോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എ ടേബിൾ വിതൌട്ട് ബോർഡർ ബോർഡർ ഇല്ലാത്ത ഒരു ടേബിൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ബോർഡർ എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടിന് സീറോ എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്താൽ കിട്ടുക ഇനി ആ ഒരു ബോർഡറിന് കളർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് ബോർഡർ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോർഡർ കളർ ഈസ് യൂസ് ടു അസൈൻ കളർ ടു ദ ടേബിൾ ബോർഡർ ടേബിളിന്റെ ബോർഡറിന് കളർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബോർഡർ കളർ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് അലൈൻ എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടിന് നമ്മൾ മുമ്പ് പരിചയപ്പെട്ടതാണ് പാരഗ്രാഫ് ടാഗിനൊപ്പം നമ്മൾ ഇത് പരിചയപ്പെട്ടതാണ് അതോടൊപ്പം എച്ച് വൺ മുതൽ എച്ച് സിക്സ് വരെയുള്ള ടാഗിനൊപ്പവും നമ്മൾ പരിചയിച്ചതാണ് എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു എലമെന്റ് ബ്രൗസർ വിൻഡോയുടെ ഏത് ഭാഗത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അലൈൻ എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ടേബിൾ ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രൗസർ വിൻഡോ ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ബൈ അലൈൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ടേബിൾ ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രൗസർ വിൻഡോ ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഓർ ഡിറ്റർമൈൻ ബൈ അലൈൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടേബിൾ ബ്രൗസർ വിൻഡോയുടെ ഏത് കോർണറിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണോ റൈറ്റ് സൈഡിലാണോ സെന്ററിലാണോ ഡിസ്പ്ലേ
the possible values of align attribute are left right or center align nu parina attribute nu moonu values aanu kodukkanulladu left right allengil center nu parina moonu values aanu adinte default value nu parina aanu left nu parina okay nammal align nalla attribute koduthittilla engil table left side il align cheyidarikkum display cheyidu varuga okay alla engil right side il display cheyanam allengil central display cheyanam ennu aagrahikkunu engil align nalla attribute ezhudi adinte value kodukanam mattoru attribute nu parayunnathu bg color aanu bg color endinu vendiyana body nalla tag padicha samayathu നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് ബി ജി കളർ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇനോർഡർ ടു സ്പെസിഫൈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഓഫ് ദ വെബ് പേജ് അതേപോലെ തന്നെ ടേബിളിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ബി ജി കളർ എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഓഫ് ദ ടേബിൾ യൂസിംഗ് this attribute we can set the background color of a table with the help of the attribute bg color bg color nu parina attribute inde sahayathodu kode namukku endu cheyyam table inde background color set cheyya sadhikkum mattoru attribute anjamathe attribute edana background 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 nu parina attribute നമ്മൾ ബോഡി എന്നുള്ള ടാഗ് പഠിച്ച സമയത്ത് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ടാഗിനൊപ്പം എഴുതുന്ന രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ടുകളിൽ ഒന്ന് ബി ജി കളർ മറ്റൊരെണ്ണം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു അസൈൻ എ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് ഫോർ എ ടേബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു അസൈൻ എ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് ഫോർ എ ടേബിൾ ടേബിളിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ഇമേജ് അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു സെറ്റ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇനോർഡർ ടു സെറ്റ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സ്പെസിഫൈ ദ പാത്ത് നെയിം ഓഫ് ദ ഇമേജ് എസ് വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇവിടെ ടേബിളിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ഇമേജ് കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിന് ഒരു ഇമേജിന്റെ പാത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ടേബിൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടേബിൾ എന്നുള്ള ടാഗ് ആണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് ഈക്വൽ ടു ഇമേജ് സ്ലാഷ് ഫ്ലവർ ഡോട്ട് ജിഫ് ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിനകത്ത് ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജിഫ് ഇമേജ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോൾഡറിനകത്ത് റൂട്ട് ഡയറക്ടറിക്കകത്ത് മറ്റൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇമേജസ് അതിനുള്ളിലാണ് ഇമേജ് ആയ ഫ്ലവർ എന്ന ജിഫ് ഇമേജ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇമേജസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇനിയുണ്ട് അഞ്ച് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വേറെ നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ആദ്യം വേണ്ടിയത് ഏതാണ് ആദ്യം വേണ്ടിയത് ബോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് അത് നമ്മൾ പരിചയിച്ചു കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ബോർഡർ കളർ ആണ് ഇവിടെ ബോർഡർ കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബോർഡർ കളർ എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത വെബ്പേജ് തന്നെ എടുക്കുകയാണ് അവിടേക്ക് നമ്മൾ ബോർഡർ കളർ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുത്തു ബോർഡർ കളർ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുത്തു അത് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബിൽഡ് എന്നുള്ള മെനുവിൽ നിന്ന് ജീനി എന്ന എഡിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബിൽഡ് എന്നുള്ള മെനുവിൽ നിന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെനു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല എങ്കിൽ ഈ ഫയൽ എവിടെയാണോ സേവ് ആയിരിക്കുന്നത് ആ ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ആക്കണം ഇവിടെ പ്ലേസിനകത്ത് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എടുത്ത് ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ എസ് ഫോറില് എച്ച് ഡി എം എൽ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ളിൽ ടേബിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേബിൾ ടാഗ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേജ് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഓപ്പൺ വിത്ത് ഫയർഫോക്സ് കാണിക്കും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫയർഫോക്സിൽ അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ജീനിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബിൽഡ് എന്നുള്ള മെനുവിൽ വന്നിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് എന്നുള്ള കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ 
നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എഫ് ഫൈവ് എന്നുള്ള ഷോർട്ട് കിട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്താലും മതിയാകും ഓക്കെ ഇവിടെ ഫയർഫോക്സിൽ അത് ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ബ്രൗസറിൽ അത് ഓപ്പൺ ആയി വന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ബോർഡർ ലൈൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ആട്രിബ്യൂട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു നോക്കി ഏതൊക്കെയാണ് ബോർഡർ എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇതിന്റെ വാല്യൂ കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കാം വ്യത്യാസം എന്താ വരുന്ന നോക്കാം ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഓൾറെഡി എന്റെ വ്യത്യാസം അവിടെ നെറ്റ് എഫക്റ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണത്തക്കോണ്ട് ഇതിനൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ബോർഡർ സിഗിൽ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഫൈവ് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ബോർഡറിന്റെ തിക്നെസ് മാറിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ അത് സേവ് ചെയ്യുകയാണ് സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഓക്കെ ബോർഡർ കളർ റെഡ് എന്നാണ് കൊടുത്തത് അത് മാറ്റി ഞാൻ ബ്ലൂ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ബ്ലൂ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നു ബോർഡർ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് പഠിച്ചു ഒന്ന് ബോർഡർ മറ്റൊന്ന് ബോർഡർ കളർ ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് അലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബ്രൗസറിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് അലൈൻ ചെയ്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് അലൈൻ ചെയ്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇതിന് അലൈൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന റൈറ്റ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് റൈറ്റ് എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു ഇനി ബ്രൗസറിലേക്ക് വരുന്നു ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കാം ഇപ്പം ബ്രൗസറിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അലൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അലൈന മറ്റൊരു വാല്യൂ എന്താണ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് സേവ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നു സെന്റർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കാം ഓക്കെ ടേബിൾ ബ്രൗസറിന്റെ സെന്ററിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ ഇനി ബി ജി കളർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കാം ബി ജി കളർ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ബി ജി കളർ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്തിനു കൊടുക്കുന്നതാണ് ടേബിളിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ടേബിളിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ടേബിളിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എഫക്ട് കാണാം അത് ഡാർക്ക്നെസ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കളർ ഒന്ന് മാറ്റാം ഞാനത് വൈറ്റ് എന്ന് തന്നെ മാറ്റുന്നു വൈറ്റ് കളർ ആക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ടേബിളിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്ത് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എൻ എസ് എസ് ഡോട്ട് ജെ പി ജി എന്ന് പറയുന്ന ഇമേജ് ഈ ഫോണിനകത്തുണ്ട് എൻ എസ് എസ് ഡോട്ട് ജെ പി ജി ഒരു പക്ഷെ ഇത് വലിയ ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് തൽക്കാലം അതൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം എൻ എസ് എസ് ഡോട്ട് ജെ പി ജി അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബ്രൗസർ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആക്കാം ഓക്കെ എൻ എസ് എസ് ഡോട്ട് ജെ പി ജി എന്നുള്ളൊരു ഇമേജ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ആ ഇമേജിന്റെ സൈസ് വളരെ വലുതായതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രം അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇസ് ഈഗൽ ടു ഒരു ഇമേജിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇമേജ് നമ്മുടെ ടേബിളിലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വരും ഓക്കെ ഇതിന്റെ എഫക്റ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് റോ കൂടെ വേണം ടേബിളിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ഇമേജ് വന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ എഫക്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് റോ കൂടെ വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റോയുടെ എണ്ണം കൂട്ടുകയാണ് എണ്ണം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം ഒന്നാമത്തെ റോ എടുത്തിട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ബയോളജി സയൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡേറ്റ രണ്ട് തവണ കൂടെ ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇതിന് ശേഷം ഇവിടേക്ക് വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ടേബിളിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ഇമേജ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകും റോയുടെ എണ്ണം കൂട്ടി നോക്കുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇമേജസിനെ നമ്മുടെ ടേബിളിലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടേബിളിലെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്
ബി ജി കളർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എഫക്ട് വരാത്തതിന് കാരണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ഇമേജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് എസ് ഡോട്ട് ജെ പി ജി എന്നുള്ള ഒരു ഇമേജ് എൻ എസ് എസിന്റെ ലോഗോ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വരാൻ വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് വോളന്റിയേഴ്സിന്റെ എല്ലാവരുടെയും പേരെഴുതുന്ന പേര് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെബ് പേജ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇതുപോലെ എൻ എസ് എസിന്റെ ലോഗോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാം അപ്പൊ അതിന് എൻ എസ് എസ് ഡോട്ട് ജെ പി ജി എന്നുള്ള ഇമേജ് അവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരേ സമയം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജും ബി ജി കളറോടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യില്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്താൽ റിമൂവ് ചെയ്താൽ ബി ജി കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാലിയവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ വൈറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വൈറ്റ് കളറിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അതേസമയം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളറിനെയും പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ കളറിനെയും അവിടെ ഉണ്ടാകും റോസ് കളർ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യില്ല ഓക്കെ ഇത് ഇതേപോലെ ബി ജി കളർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അഞ്ച് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ഈ സെഷനകത്ത് ബാക്കി ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കൂടെ ഒന്ന് കാണുക അതിനുശേഷം ഈ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ കണ്ട് നോട്ട്സ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി അടുത്ത വീഡിയോയും തീർച്ചയായിട്ടും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ടേബിൾസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്